tā dalīsies ar savu pieredzi un saviem gārojumiem un piemērējiem par to, kā notiek lietas praksē, ko darīt, lai rezultāts būtu veiksmīgs, kādas ir tās kļūdas, kas nerad tiek pieļautas, ko cilvēki esi savas nepadomāšanas vai nezināšanas pieļauju. Kāds ir tas ceļš, kas vērtu pie panākumiem un kā to varētu izdarīt un kas būtu jādara, kā šo ideju varētu realizēt. Tā kā tā ir tīra pieredze no prakses. Un šī tēma, manuprāt, Latvijas auditorijā ir ne sevišķi čērta, viņa tiek viļāk kā tāds karsts kartupils, jo turpat plaks šai tēmai ar ļoti, ļoti nelielu distanci kā tas, ko sauc par korupciju, un šās šīs korupcijas apkarošanai izveidot vesels institūcijas un dienestu un tie nodarbojās šajā virzienā un lobēšana, legāla lobēšana un nelegāla lobēšana ir ar vāju šķietni, vāju ūdeni šķietni. Tur ir tikai daži soļi no viena līdz otrā. Tāpēc mēs runājam par šo labi mazākā, daudz mazākās dimensijās un tur mums ir pozitīvu piemēru. Un tie ir saistīti ar tiem labiem, kas darbojas ilgstoši, nepārtraukti un pārstāv noteiktu grupu interesu. Nu, es, piemēram, esmu mēža īpašnieku asocijā no tās biedrības biedrus. Un mēža īpašnieku biedrība tiešām ir panākus vairāk par normatīvu aktu, izmaiņu un uzlabošanu. Mēža īpašnieku interesēs. Ja kāds ir ieradies šajā pasaulē ar domu, ka viss būs godīgi, tad viņam labāk to pamest kādā vai citādā formā un netraucēt sev un saviem tuvākajiem dzīvi. Tas tā nav bijis iepriekš, jo es 12 tūkstoši gadus rakstīju tās vēstures, un es nedomāju, ka mūsu paudz pieredzēs kaut kādu milzību pārmaiņu šajā jomā. Tātad es pats sev esmu uzrakstījis tādu definīciju, ko lietoju, nu, pat drīz būs desmit gadi, un nē, es atradu spēdzību viņu daudz labot. Mana lobismu definīcija ir tā, ka es redzu lobismu kā struktūrētu un virzītu profesionālu. Mazāk kā, pirmā profesionāla un pazīme ir kā? Samaksa par darbu. Pirmā profesionāla ir samaksa par darbu. Ja par kaut ko netiek ņemt nav, tad vai viņi tiek ņemt kaut ko citur, vai arī tas ir amatierisms. Var būt lēdīgi. Tātad, Lobisms manā uzturē strukturizēt, virzīt profesionālu darbību, likumdošanas un valsts pārvaldes ietekmēšanai. Iepriekš uzdotu sociālpolitiski, ideoloģiski vai ekonomiski mērķi sasniegšanai. Un tas piemērs man ir apmērām šitāds. Katrs un viņas dzīvē ir tas telefonu drošiem, vai? Vismaz bija. Vai kāds zin, kā darbojas telefonus? Nē. Līdz ar to stāsts par to, ka mēs pieņemam. Bet nopirkt telefonu ir biežāk un svarīgāk nekā mašīna. Nu, ja grūtā brīdī mežu vidū, no kā jūs atteiksieties? Nu, no telefonu pēdējā, tas ir tas, kas tev var glābt. Tas ir tas, ko mēs vairāk dzīvē lietojam. Mēs viņu lietojam arī braucot mašīnā, mēs izkājam, mēs turpinām viņu lietojam. Tas ir priekšmets, kas mums ir vissvarīgākais dzīvē. Un mums nav nekāds nojēgas, kā viņš funkcionē. Vēl vairāk, pat ja mēs gribētu atrast to nojēgu, pirms gadiem 10-12 tika publicēta parametri. Jūtība, tur pie istorijam, tā tālāk. Tagad kā reklamēt telefonu? Veiklai šitais, elegantais, šitais dārgais, šitais. Bez vienu parametri. Mašīnai vismaz pasaka, ka tilfumu kaut kādu, jā. Tam ir vispār nekā. Viņš vienkārši ir foršais. Smukais, lētais, nes kāds tur elegantais. Tas ir, mēs pieņemam ļoti būtisku lēmumu savā dzīvē, bez jau kādas informācijas.